Good evening, ladies and gentlemen, this is Whoopi speaking. Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Whoopi qui cause ce soir. And I couldn't prevent me to replicate this cold fusion uh, attempt uh, we have seen on internet uh, this last day. Very interesting. Okay, I show you how it is. Je vous montre un petit peu mon expérience de cold fusion. Si ça en est de la cold fusion, effectivement. Donc voilà, j'ai mis une électro de tungsten au milieu ici. Et ici, une tige de inox avec un, un fond de robinet en inox, en fait, que j'ai acheté pas cher. Et le tout trempe dans l'eau. And this, uh, this inox tungsten and uh, inox uh, plate with some holes inside. All is uh, simply uh, in water. In this water, it is tap water from my robinet. It is uh, and I put this spoon of baking soda. This baking soda. This is nothing else. Okay, c'est du baking soda. Okay. Voilà mon variac ici, qui est à zéro en ce moment, qui est connecté à un ampère-mètre, euh, un voltmètre, qui est lui-même connecté à un pont de diode ici, de, euh, que j'ai pris dans ma Tristar en fait. Je ne sais pas du tout la valeur, mais ça doit être au moins 25 ampères pour euh, probablement 7 à 800 volts. Il ne bouge pas. Hein. Et depuis le pont, on part ici avec les deux. Le, le, le DC, hein, le DC current. Ok. Euh, J'ai pas mis de condensateur. I don't use any uh, capacitor inside to smooth because I want to see if the when the the pulse are always there. Perhaps it is something to do with uh, Stanley but I'm not sure at all. Okay. Okay. Let's see if it works. So I will, the, the water is already hot, very hot, eh? probably 80 uh, degrees. It is very important for the cold fusion. Okay, now I put the power on and we'll see here, almost nothing now, it's not enough. But inside here you have already the electrolyze, you see. I increase now, you, you hear now beginning of the reaction nothing here I go up and up and up and up and now we are 100 200 almost 300 watts here nothing only electrolyze okay and we go up now I am at uh, about 120 volts. I go to 150 volt now. 380 watts. First small reaction begin now. So, okay, we go. Upper now, I will go to 200. 400, almost 500 watts, and suddenly 500 watts begin very strong here. A lot of smokes. Now we go closer. 220, and suddenly 400 watts. Ooh, now it comes. The reaction is now full. And what happened? Yes, the wattage is going down very strongly. Okay, now I will come down. It is at 300 watts. It is very difficult to take. But yes, it is full power. A lot of smoke. Now we go down now. At 220 volts. Je suis à 220 volts, maintenant je vais redescendre les volts. La réaction reste en place. Elle baisse un peu, vous l'entendez. Je suis maintenant à 220 watts. I'm to 220 watts now. Here is a... Uh, can go something down. 
Yeah, about 180, 70 volts, 180 watts, and the reaction is now very stable. A lot of <laughs> very interesting, isn't it? Yes. Okay, it was a pleasure to test this for you and for me and so. <laughs> C'est un grand plaisir d'essayer ce soir. J'espère que vous avez tout bien compris pour les pensées. Donc, euh, effectivement, on a une baisse de puissance demandée dès que la réaction se met en place. Voilà, avec euh, des extraits de tungsten, euh, du bicarbonate, de l'eau du robinet. C'est très simple à faire. Voilà, ok. Uh, thanks for watching and good night at all. Merci d'avoir regardé et à bientôt.